ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇತಿಹಾಸದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ಪಟ್ಟಣಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ವೆಲ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವೆಲ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಓಕೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ನಿಮಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಾ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಬಲಿಪುರ ಮದ್ರಾಸ ತಿರುಪತಿ ಬೀದಾಪುರ ಬೀದರ ಅಹಮದಾಬಾದ ಅಹಮದಾಬಾದ ಬೀದರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಟೌನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ದೇವಾಲಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ವಿ ಓಕೆ ಅಜ್ಮೇರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಚನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಏನು ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಲತ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಕಾಬುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಯಾವ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಹಂಪಿ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು
ಓಕೆ ಡೋಮ್ಸ್ ಡೋಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಡೋಮ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಘಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥ ಗೂಡುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲೋಟಸ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಕಮಲದ ಹೂಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಗ್ಯೂ ಮೀ ಸೊ ವೆಲ್ ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾನವಮಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾ ಇವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಬ್ ಆಗಿದ್ವು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ವು ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಬ್ ಆಗಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಚಟ್ಟೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಹಂಪಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ದೇವದಾಸಿಯರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ವಿಷ ಈ ಒಂದು ಹಂಪಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಕಂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಅಹಮದ್ನಗರ ಬೇರರ ಬೀದರ ಈ ಸುಲ್ತಾನರ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರಿಯೇಟ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಇದು ವಿಠಲ ಟೆಂಪಲ್ಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಠಲ ದೇವರಿಗೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರಿಯೇಟ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸೂರತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗೇಟ್ ವೇ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ವೇ ಥರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈ ಸೂರತ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಗಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಓರ್ಮುಜ್ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಗಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಓರ್ಮುಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಮನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೇಡ್ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿ ಸಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶದ ಟ್ರೇಡರ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಪೋರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರತ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಂಬೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಬಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಂಬಾಟ್ ಅದು ಅಹಮದ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗೇಟ್ ಟು ಮೆಕ್ಕಾ ಮೆಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಗೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸೂರತ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಣಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಂದರೆ ಅವರು ತಾವು ಹೆಣದಂಥ ಬಟ್ಟೆನ ತಾವೇ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೇಟಿಗೆ ಈಗ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೆಲೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಬಾಂಬೆ ಏನಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾಂಬೆ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಸೂರತ್ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಕಂಡಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟೌನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಮನ್ ಏನು ಮೀನಿನ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಟೌನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೇ ಆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ದ ಕೃಷ್ಣಾ ರಿವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಅಥವಾ ಮಚಲಿ ಪಟ್ಟಣಮ್ಮ ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ನಾನೇನು ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮತ್ತು ಡಚ್ಚರು ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನೀಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನೀಸಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಚ್ಚರ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಟ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡಚ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಗೋಲ್ಕಂಡ ರೂಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಗೋಲ್ಕಂಡ ರೂಲರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಐಟಮ್ಸ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ರೂಲರ್ ಗೋಲ್ಕಂಡ ರೂಲರ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮೌಂಗ್ ವೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಅನ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೋಲ್ಕಂಡವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಕಂಡದವ್ರದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್
ಪೋರ್ಟ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಂಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಬರೋದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನರನ್ನು ಇವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾವಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮ ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈತ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ ನಾವಿಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ತುದಿ ಅದು ಓಕೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ರೀತಿ ಬಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಾದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಭಾರತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇವನು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತಲುಪ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತದನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ದ ಬರುವಂತಹ ಲಿಬನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ದಾರೀಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಬೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಜನನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೋಣಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನವರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗೂಡ್ಸು ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಐವತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅರವತ್ತು ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇವರ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಚ್ಚರು ಫ್ರೆಂಚರು ಇಂಗ್ಲೀಷರಂತೂ ಇವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವನು ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಇವನು ವಾಸ್ಕೋಡಗಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಇವನು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಅವನಿಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸನ್ನು ಅವನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇವನ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೇನ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕಾನ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಈಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದವನು ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಓಕೆ ಇವನು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವರು ಬರೋದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬರುವಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ